地。使他咎由自取，使他自由于孤。你等着，我一定要找你报仇的。你等着。现在该怎么办？安子安大丈夫，一人做事一人当，赶快，赶快把尸体埋了。是啊，是。哎，公子，你，大爷，这个你先拿着，就当什么事也没发生过。你们快走吧。没想到这个人还挺有担当的。糟的是，死的是余沧海的儿子。林家这次怕是要大祸临头了多少次了？练功要专心，临敌应变岂可如此迟钝？刚才如果不是爹，而是你的敌人，此刻你的右臂还在吗？对不起，爹。平之，怎么了？身体不舒服吗？我没事。怎么了？还在为夏川仓的事生气啊？好了，别生气了。你爹决定。把一切都告诉你了。你娘把酒菜都准备好了，咱们爷儿俩边吃边说。来，是。哎呀，好舒服啊！哎，阿婶，你知道吗？我这辈子还真没瞧见过杀人呢，没想到小公爷这么机智，那人武功那么高强。竟然也敌不过一匕首。不过话又说回来，刚才可把我吓死了。哎呀，这水好舒服啊！阿石，你赶紧过来啊！阿石，阿石，阿石。刚才在船舱里找的就是这个吧，爹。这个不是我们林家的家传武功吗？为什么要藏得这么隐蔽、啊？你的曾祖远途公，当年就用这门剑法打败过很多武林中人。后来，我们一家为朝廷办事，不再理江湖的纷纷扰扰。吴家就始终在。这些年，我之所以没有把剑谱给你，最主要的原因就是怕仇家来寻仇，导致不必要的伤亡。尤其是青城派的余沧海，他的师傅长青子就败在你曾祖父的手里。此人心胸狭窄，本是一大祸患。不过，现在好了。现在好了。你爹如今告老还乡，所以特地给青城派的余观主送去了礼物，希望大家化干戈为玉帛。前几天接到了余观主的回信，说一切皆可商量，几十年的恩怨总算有着落了。你爹也希望你能够继承家中的辟邪剑法，将林家的武功发扬光大。只可惜，这辟邪剑谱并非全谱。在七十二路剑招之外，你曾祖远途公据说还有一套秘诀，却不在此剑谱之中。爹，那那套秘诀现在在哪儿？你会不会？爹爹，确实不会的。昔年你曾祖将这剑谱传于你祖父之时。
这秘诀已然失传了，到了爹爹这一辈，则更是一无所知啊。爹，你放心，孩儿他日勤加苦练，一定会悟出其中的奥秘的。不，绝对不可以。为什么？这，总有一天你会明白的。不过，现在还不是时候。林大人，不好了！啊！正在走堂里被人杀死了。什么白天发生了什么事？今天白天我遇到一个登徒浪子在欺负一个女孩，我看不过去，本想教训他们一下，没想到下手太重，把他给杀了。他们使的是什么招数？这，这是青城派的武功。就很委屈，又添新仇。你们杀了人之后，尸首是怎么处置的？我跟阿史阿正把他给埋了。我相信他们不讲道理。无论正派邪派，他们都是江湖中人。江湖中人是要拿手上的功夫说话的。你要去跟他们解释清楚，可你知道他们肯不肯听你解释呢？那怎么办？既然已经被盯上了，想要摆脱恐怕很难。倒不如现在就开闯，只要到了你外公金刀王家，就可以请江湖中有名望的人。将这件事情说清楚了。现在最重要的，是按兵不动，不要有任何节外生枝。我知道了，爹。怎么了？怎么这么静啊？平时就算大家都睡了，也得听到打更人的脚步声。可是，不会吧？
船上有那么多的机关，又在水面上，应该不会有什么事。三口，没想到青城派的人这么歹毒。我已经飞鸽传书给爹了，爹到现在还没赶来。你说现在该怎么办呢？小师妹，你想什么我知道，你可千万别轻举妄动。师傅说的话你没忘吧？可是我也不能见死不救啊！再说那个小子也是为了救我嘛。不管怎么说，这是青城派和林家的私人恩怨。如今师傅未到，我们一定要小心行事，千万不能和青城派先撕破脸皮。况且，这次是余沧海亲自下手。你要是有什么闪失，我怎么向师傅交代？我不管，反正他我是就定了。哎，小师妹，小师妹叫会西法，一旦修炼此法，就可以在水中缠绵很久。刚才你也看到了，他们一批批的下水，然后又上岸，轮流交替。看来他们是要把我们赶尽杀绝。正所谓，山外有山。可小我林真南，还以为他们会怕我的武功，没想到他们是想把我们一家三口活活困在船上。心生恐惧，直到死亡。爹，都是我犯下的错误，我不要你们去帮我承担。我现在就去，跟他们拼了。平之，平之，都什么时候了，你还耍小孩子脾气？你要出了什么事儿，你叫爹娘怎么活？那我们现在该怎么办？我们总不能够，总不能坐以待毙吧？船上还有一些火药，咱们。要想离开他们的视线，只有一个办法。什么办法？小心点，知道了。
，林志，来，爹，你没事吧？我没事，娘呢？应该在附近吧，快，快去找。怎么了，爹？你闻闻，怎么会有一种特殊的味道？好像是从我们身上发出来的。啊，哦，我知道了，一定是请车派的人，怕我们逃走，在我们船上涂抹了什么东西，所以有这种味道。糟糕，他们马上就会追来的。那怎么办呀？先把外衣脱了，再抹点衣在身上。你说我这主意还不错吧？不错不错，看来你啊，比我们都更适合继承师傅的衣钵。哼，这可不敢当。林振南，你不在船上乖乖的等死，跑出来给我们找麻烦，那可别怪我一路上不好好对你了。我们一向对余观主很敬重，这次为什么如此对待我们一家人？敬重？你们杀了我师傅唯一的爱子，还敢说敬重？你现在最好祈求菩萨保佑我师傅一刀杀了你们全家，否则剥皮切肉之痛可是比死更要痛苦。带走，带走，走走。
，是不是太过分了？啊，哦，师兄的意思是想在这儿休息一下。有没有什么节目啊？当然有了，您瞧。哎呦，原来还会变戏法啊！这算什么？我还能把活人变没呢。我要表演的这个节目呢，需要从你们当中挑选一个人来协助我。嗯，嗯，你，就你吧。哎，你在干嘛？哎呀，不过是变个戏法，地方就这么大，你还怕他跑了不成？小姑娘，尽管变，不用管。嗯，你过来，进去。想试一试啊！来，哎，真是有蹊跷，先把那个人给我变了，再变其他的。变了？呃，这个，这，这。其他人，跟我去追猎平之。是。原来是你，你怎么会来的？你能拔刀相助，我自然也不能见死不救啊。原来你会武功啊？那你上次怎么？会武功就不能踩珍珠了？怎么？你怀疑我？你说我要是坏人的话，我干嘛要救你啊？姑娘，你误会了，我不是这个意思。嗯。怎么？好臭哦。哦，我爹为了让我躲避青城派的人，在我身上抹了泥巴。泥巴？哎呀，可是真的好臭，好臭！还臭啊？奇怪，臭是不臭了，但是有股香味。我已经闻到他身上的万里香了，他一定就在这附近。给我搜！是。原来你身上的香味是被别人给种下的。早知道，干脆就不要脱衣服。其实我都无所谓，我只是怕拖累你。那你可以放心了，就算他们抓到我，也不敢对我怎么样。都给我搜仔细了，别让他们跑了。拼了！小夫人则乱大谋，你不是还有爹娘要救吗？你难道忘了？可是，他们靠得越来越近了。没关系，我有办法。喂，人在那，给我追！是。前辈出手相救，灵山，感激不尽。
们来了？我们在路上遇见了德诺，才知道你惹了这么多的事。幸好来的只是几个无名小卒，如果是余沧海来了呢？那我们华山派和青城派不就结下梁子了吗？那女儿也是为了救人吗？嗯，那林平之呢？我为了帮他引开青城派的人，跟他走散了。看来这件事闹得不小啊。睡了吧，都睡了。子东，哎，跟我去个地方，什么地方？林家烧毁的那艘船。搜，搜仔细了。怎么样？师傅，你看。剑谱，为了这本剑谱，弄个林家家破人亡。这个，余沧海真够缺德的，难怪会踏上自己的儿子。德诺，你赶紧回去跟小师妹会合，然后赶到衡阳去，跟重儿去参加刘师叔的金盆洗手大会。为师先行一步，一来打听林氏夫妇的下落，二来我也好找找那个叫林平之的。是，师傅。你说玉娘为什么会为了一个男人背叛我？难道我对她还不够好吗？为什么爱情可以让一个人迷失呢？你说如果有一天我遇到爱情，我会变成什么样没事吧？我倒觉得他蛮可爱的。参见教主。有什么事要回禀吗？回教主的话，衡山派刘正风要金盆洗手，退出江湖。在之前，曲长老已经在衡阳盘桓数月，两人交情不浅，暗地里数次会面，弹琴吹箫。是吗？他们一个是神教的左右手，一个是正教的卫道师，居然还能有交情，实在是太匪夷所思了。教中上下都在传说，曲长老要跟刘正风里应外合，是吗？属下是否要前往衡阳探听虚实？不用，退下。是。却又和屈阳暗自勾结，看来这衡阳城有场大戏要唱。我何不去衡阳城走一趟呢？宝相更加庄严而已，请菩萨见谅
，看他的打扮，应该是衡山派的诗人。怎么这么虔诚，居然跑来刻石像？是吧？哦，谢谢施主相救。姑娘无需客气。多谢。哎，姑娘，我救了你一命，就这样走了？我看姑娘长得那么漂亮，为什么要出家呢？这样吧，你嫁给我好吗？你你胡说什么？<笑>我万里独行，田伯光向来说一不二。我说要你嫁给我，你就必须嫁给我。你无耻！嗯、啊！放开我！别动！哦、好香啊！这么香的女人，不留给我，留给谁呢？走，我们入洞房。<笑>这个。功夫看起来挺高的，不能跟他硬拼，得想想办法。你可真漂亮！大胆狂徒，光天化日之下，竟敢强抢民女！什么人？鬼鬼祟祟的，算什么英雄好汉？有主给我出来！哼，我本来就不是什么英雄好汉，我是青城派的余沧海。真的假的？我要骗你的话，余沧海就不是人，就是王八蛋。你就是那个臭名远扬的采花大盗田伯光吗？那臭名远扬的是不敢当，采花倒是在家的爱好。于前辈，晚辈五岳衡山派弟子，请前辈搭救。我于沧海虽然不是什么英雄好汉，但是我也看不惯这种卑劣行为，我不会见死不救的。<笑>那你要救，你出来啊！你又不出来，光在那里叫，切，是不敢吗？老夫呢，相貌丑陋，不想见人，不想见。嗨，我看你是不敢出来。既然这样，我也不必为了你这种缩头缩尾的人耽误我的好事。既然不见，那就再见。走。走，骗不了他。再想想别的办法。小娘子，咦，小娘子，可以洞房了吧？哎，我说新郎官，你还是赶紧先出去吧。嗯，为什么？这新郎新娘没拜堂之前先见面是不吉利的。我呸！你骗我！我入过多少次洞房，从来没听说过有这个规矩。嘿，那我问你啊，你每次成亲都能天长地久吗？没有，那不就得了吗？就是因为你呀、啊，每次成亲前先见面，所以啊，就不能天长地久。哎，我说新郎官，你想不想天长地久呢？想啊，当然想啊。想，那你就赶紧出去吧。啊，去去去去,去、啊。哎，那你快点啊！啊，怎么怎怎怎么了？你这新娘子会不会是个傻子呀？怎么一动不动的？你才是傻子呢。他他的穴道被我点住了。我要是不点他呀，他比你们还疯狂呢！去去去去，快快快！好，好，好，等一会儿啊，时辰一到就等着拜堂成亲吧。来来来，来来来，盖上盖头，来来。哎呦，出去出去出去，出去，先出去。出去干嘛呀？我走吧，我先去喝喜酒。衡山派小师妹，我是华山派林湖冲，我来救你了。嗯，哎，好，好，好，喝，来，来，来，咱们再喝。哎，不喝了。哎，我说大姐，可以入洞房了吧？当然可以啊，不过你得给银子。对呀、啊，我们的银子呢？不是什么银子，我不是给你们了吗？之前那是做媒的银子。现在是进洞房的银子，对呀、啊，你们也太贪心了吧！那
，银子是没有，不过人倒是有一个。哎，如果呀，你们两个要是觉得寂寞难耐，可以找我呀。去。<笑>哎呦，远方来的客人，你来的可真巧啊！我们这里正在举行一场婚礼，要不要来喝一杯啊？好啊，沾沾喜气也好。哎，好好好，不过这个酒不能白喝呀！啊，你得给新郎出个难题儿。他要是过了呢，就可以进洞房；他要是不过呢，哎，就得继续在这儿喝酒。啊，这是远方来的客人，哎，这是新郎官。嘿嘿。那行，我问他一句话，答得出来，就让他进洞房吧。好啊，你问。春眠不觉晓，下一句是什么？我没念过书，我没文化，我不会对诗。好，我不管了，不管了，我要进洞房。哎，不行不行，哎，对出来了才能进洞房嘛。就这样入洞房，那是不可以的。大家说是不是啊？啊！没事，别闹了，别闹了。不就对个诗吗？我想想，春眠不觉晓，洞房无限好。哎，这个好，这个好，对不对？对不对？对不对？春宵一刻值千金，说什么都是对的。哎，对了，对了。哎。我可以入洞房了吧？啊，你们喝着啊！哎，客人，你慢慢喝啊！哎，客人慢喝呀。小美人儿，我来了。哎呦，小美人儿，让你等急了吧？一会儿我让你爽个够。哎呦，害羞了？不要怕，不要怕。我会疼你的，好漂亮吗？哎，哪来的丑八怪啊？臭小子，我的小尼姑呢？你把我小尼姑花哪儿去了？你爷爷我就是小尼姑。喜欢一个女人，就算是天涯海角，我也能把她追回来。哎呦，哇，哇，那我真是找到知音了，你知道吗？你的个性跟我好像啊，我连狐冲想要救一个人，就算那个人到天涯海角，我都得把他给救回来。那就试试看喽，切。